സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഴ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു വാട്ടർ ടു പ്രിപ്പയർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു മോള സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു വാട്ടർ ടു പ്രിപ്പയർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടു മോള സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാരണം ഡബ്ല്യു ബി കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ദ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ടു മോള ടു മോൾ പെർ ലിറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് the molar mass of ch3oh molar mass of solute is okay the atomic mass of carbon is 12 3 plus 1 for um, hydrogen atom 4 into 1 plus the atomic mass of oxygen is 16 16 plus 12 28 plus 4 32 gram per mole is a molar mass of ch3 oh okay already we know the molarity of solution namukku engena kaana wb by mb into 1000 divided by volume in ml yes therefore mass of the solute wb is equal to molarity into molar mass of solute into volume of the solution into ml divided by okay 1000 here the molarity is 2 molar and molar mass is 32 volume ml is 150 ml okay divided by 1000 we will get the answer 9.6 ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മൊളാലിറ്റിയും മോൾ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എഥനോയിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസിൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മൊളാലിറ്റി ആണ് മൊളാലിറ്റി കാണണം സ്മോൾ എം കാണണം ഓക്കെ ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എഥനോയിക് ആസിഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എഥനോയിക് ആസിഡ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമും ഓക്കെ ദെൻ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ബെൻസിന് ആണ് സോൾവെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് ദെൻ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കാർബൺ ആറ്റോ മാസ് ട്വൽവ് ആണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം പെർ മോളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൊളാലിറ്റി കാണാം മൊളാലിറ്റി സ്മോൾ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാം ഓക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് മോളാലാണ് മോൾ പെർ കിലോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ 
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എഥനോയിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ എഥനോയിക് ആസിഡ് സൊല്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ബെൻസിൻ സോൾവെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി ആണ് അതായത് എൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എഥനോയിക് ആസിഡും കാണണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബെൻസീനും കാണണം ഓക്കെ അതായത് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ആണ് ഇത് ഇത് ഡബ്ല്യു എ ബൈ എം എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് എഥനോയിക് ആസിഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മോണാർ മാസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് മോണാർ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എഥനോയിക് ആസിഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വൺ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് വൺ അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആണ് ഏകദേശം ഇപ്പോ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഇപ്പോ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ മൊളാലിറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൊളാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ മൊളാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാണണം അപ്പോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അറിയാം എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ആണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൊളാലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മൊളാലിറ്റി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം മൊളാലിറ്റി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മോളാൽ എക്വ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് വാട്ട് വൺ മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് 2.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളാൽ എക്വ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് വാട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ യെസ് ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളാൽ എക്വ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ടു പോയിന്റ് Five mole of solute, okay, percent in thousand gram of water, okay, then here number of moles of uh, solute is uh, 2.5 mole. and uh, number of moles of solvent that is water n okay n a ingane kaana w a by m a 1000 by 80 55.5 mole endu kittu ini namukku ore value substitute kiya 2.5 divided by 2.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹെൻറി സ്ലോവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഹെൻറി സ്ലോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്ലീസ് റീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൻറി സ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ഓക്സിജൻ Dissolved in water is 4.34 into 10 raised to 4 atm at 25 degrees Celsius. 